This program is brought to you by Fehua Xiangling Zonghui Federation of Filipino Chinese Chambers of Commerce Incorporated, Fehua Gaxi Lianhehui Federation of Filipino Chinese Association of the Philippines Foundation Incorporated, Philippine Zhongguo Shanghui Philippine Chinese Chamber of Commerce and Industry Incorporated, and Philippine Nanan Tongxiang Zonghui Philippine Lam An Association Incorporated. Here's your latest news. Finance Secretary Carlos Dominguez said on Tuesday, the government is preparing for President Duterte to attend the second One Belt, One Road International Cooperation Summit to be held in Beijing at the end of April this year. 财政部长杜明义斯于周二表示，政府正在为杜特尔的总统出席今年四月底在北京举办的第二届“一带一路”国际合作高峰论坛做准备。The House of Representatives thinks it's high time for the Philippines to legalize and regulate the medical use of cannabis or marijuana. 众议院认为，菲律宾现在是时候将应用大麻合法化和正规化。on January 29, Chinese President Xi Jinping sent a condolence message to President Duterte on the explosion in Sulu, Philippines. 一月二十九日，中国国家主席习近平就苏鲁省发生爆炸袭击事件向总统杜特尔特致慰问电。详细报道广告之后马上回来。Don't Do change that channel. 请不要转台。Magbabalikbo on CNTV. This program is brought to you by Feihua Tianyu Zhonghui Filipino Chinese Amateur Athletic Federation, Overseas Chinese Alumni Association of the Philippines, and Philippine Xiao Yulian Zong Shanghui Philippine Xiao Yulian Chamber of Commerce. The world has only one rule. China has a CBD. CBD has a CBD-based rule. It is designed to be innovative, 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 c b d Sa panahon ngayon, may isang pangalan na maasahan Nagbibigay kulay at sarap sa hapag kainan Espesyalista sa baking ingredients Sa konting gamit lamang ka na Ito ang perna Patok sa sangkap at pampagana Ibat na sa perna Food colors and food flavors. The best on Ferna.
Following President Duterte's order to crush the terror group, the armed forces of the Philippines on Tuesday launched airstrikes on two Sulu towns where Abu Sayyaf members were sighted. 在杜特尔的总统下令粉碎恐怖组织后，非武装部队于周二在苏禄两个被发现有阿布沙耶夫行踪的地区展开空袭。据商报报道，非武装部队于周二在苏禄两个被发现有阿布沙耶夫行踪的地区展开空袭，其中一个空袭的地区是巴迪古，第二个是印达南。电视新闻也播出，菲律宾阿法炮兵连地巴野战炮兵迎向地区开炮。苏禄特遣队队指挥官巴巴尔说：“我们动用军方所有力量来消灭阿布沙耶夫，力度跟以前一样没变。” CNTV 综合报道。Finance Secretary Carlos Dominguez said on Tuesday, "The government is preparing for President Duterte to attend the second One Belt One Road International Cooperation Summit." To be held in Beijing at the end of April this year, 财政部长杜明尼斯于周二表示，政府正在为杜特尔的总统出席今年四月底在北京举办的第二届“一带一路”国际合作高峰论坛做准备。据商报报道，杜明尼斯在出席中国驻非大使馆驾马卡蒂香格里拉酒店举办2019年新春招待会期间接受媒体采访时说。中国国家主席习近平去年十一月对非进行国事访问期间，邀请杜特的总统出席第二届“一带一路”国际合作高峰论坛。Domingue 说：“我们正在全力做准备，这将是杜特的总统就任以来第四次访问中国。他在二零一六年十月对中国进行国事访问，接着在二零一七年五月出席在北京举行的第一届‘一带一路’国际合作高峰论坛。”然后在二零一八年四月出席博鳌亚洲论坛。CNTV 综合报道。Results of a survey by social weather stations in partnership with the Commission on Human Rights showed that majority of Filipinos support retaining the minimum age of criminal responsibility to 15 years old. 由社会气象站与人权委员会合作进行的一项调查。结果显示，大多数菲律宾人支持将最低刑事责任年龄设在十五岁。据《世界日报》报道，社会气象站主席 Mahar Manahas 表示，该调查有一千五百名受访者，其中在马尼拉、b a l a n c e 吕宋岛、韦士爷群岛和棉兰老岛，分别有三百多成年人。他说，调查在马尼拉大都会是去年七月十三日至十六日进行的，其余地方则是十二月十八日至二十二日。受访者被问及是否同意或不同意对以下的罪行拘留未成年人：抢手机、偷食物、运送毒品、杀人和抢奸。曼加表示，所有犯罪的中位年龄均为十五岁。人权委员会专员 g w e n d o l y n b i m e n d e g a n a 对调查结果表示欢迎。特别是周一，众议院通过最低刑事责任年龄设置到十二岁之后，加纳表示，参议院应该将调查结果纳入考虑，是否降低最低刑事责任年龄，并提到他的兄弟参议员 g o h o b i m e n d e 在这个问题上没有偏见。他说：“我认为参议员实际上会听取的，我们不想强迫人民听命于法律。” CNTV 综合报道。The House of Representatives thinks. It's high time for the Philippines to legalize and regulate the medical use of cannabis or marijuana. 众议院认为，菲律宾现在是时候将医用大麻合法化和正规化。据飞龙网报道，通过一百六十三比五比三的投票，立法者于一月二十九日星期二在第三读和最后一读中批准了第六五一七号法案。或提供和获得使用医疗大麻权利和扩大其医疗和其他用途的研究。该法案规定，使用大麻来医治患者是合法的。第六五一七号法案将此定义为引起消耗综合症、严重和慢性疼痛、严重恶心、癫痫或任何有严重和持续性肌肉痉挛的疾病。医疗大麻合法化法案在众议院通过并不奇怪。因为众议长阿罗约本人是支持这项法案的。卫生部部长 Francisco Duque 此前曾表示， 2 0 0 2年综合危机药物法已允许将医用大麻用于研究目的，但是危险药物委员会必须规定适当培养、试验和处置这些植物和材料的实施指南。
第六五一七号法案，建立医疗大码中心的主要目的是为了让合格的患者可以取得药物。此外，还将建立医疗大码研究和安全合规设施，以进行大麻医疗用途的研究。这些都将由卫生部管辖。同时，非机毒署将负责监测和管理医疗设施中医用大麻的使用。CNTV 综合报道。Global Telecom said on Tuesday that due to a system error, Globe personal data were sent to wrong recipients, resulting in the disclosure of 8,851 customer data. 环球电信公司周二表示，由于系统错误 ，Globe 将包含个人信息的数据发错。导致八千八百五十一名客户资料被泄露。据飞龙网报道，该电信巨头在一份声明中说 ，Globe 已经向受影响的客户纠正了这个问题，并向国家隐私委员会报告了这一事件。电子邮件包含用户的姓名、完整的住址和电子邮箱地址，这等同于个人数据的完全泄露。作为 Globe 最近促销活动注册过程的一部分。该公司向注册的用户发送了确认电子邮件，但由于系统出错，注册用户和电子邮箱地址不匹配，导致用户收到了其他人的确认电子邮件。在线报道说，促销活动与2月2日韩国团体 BLACKPINK 的演唱会有关。促销活动包括向用户发送短信，要求他们在网站进行注册。几天后，用户收到了错误的电子邮件。Globe 首席信息安全官 Anton b o n i f a c i o 说，注册网站被立即下架。国家隐私委员会表示 ，Globe 于上周日二十七日向政府通报了此事件。国家隐私委员会还提醒受影响的用户，在评估事件时采取预防措施。CNTV 综合报道。休息一下，广告之后，非中新闻台马上回来。Don't change that channel. Coming up next. On January 29, Chinese President Xi Jinping sent a condolence message to President Duterte on the explosion in Sulu, Philippines. 一月二十九日，中国国家主席习近平就苏鲁省发生爆炸袭击事件向总统杜特尔特致慰问电。广告之后马上回来。Don't change that channel. Look at Public Bo on CNTV. 非中新闻台。This portion is brought to you by Youli Dongfang Luo Youxin Company, Union Travel Incorporated, JQ International Construction Incorporated, Jiqiao 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 Construction 科学技术，纯正的材料，为全球人打造科学健康家居。全球拥有三千多家专卖店，美国、澳洲、加拿大、意大利、韩国等国家都设有品牌专卖店。CBD 家居，小心家会年轻十岁。Japan Parts Trading Center, dealer of a complete line of automotive and industrial bearings. Contact them at two five five seven 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 seven. Enjoy China's scenic beauty and unique culture with the help of Uni Orient Travel Incorporated. Uni Orient is a trusted name and is the pioneer of China tour packages in the country. The next time you plan to visit China, check out the affordable tour packages of Uni Orient.
欢迎继续收看非洲新闻台 CNTV， 我是罗拉的摄影庄玲玲。接下来我们将镜头转向国际方面。On January 29, Chinese President Xi Jinping sent a condolence message to President Duterte on the explosion in Sulu, Philippines. 一月二十九日，中国国家主席习近平就苏鲁省发生爆炸袭击事件向总统杜特尔特致慰问电。据新华社报道，一月二十九日，中国国家主席习近平就菲律宾苏鲁省发生爆炸袭击事件向总统杜特尔特致慰问电。习近平在慰问电中表示，今西菲律宾苏鲁省发生严重爆炸袭击事件，造成重大人员伤亡。我仅代表中国政府和中国人民，并以我个人的名义，对遇难者表示深切的哀悼，对伤者和遇难者家属表示诚挚的慰问。习近平强调，中方坚决反对任何形式的恐怖主义，强烈谴责针对无辜平民的暴力恐怖行径，愿同包括菲律宾在内的国际社会一道，共同打击恐怖主义，维护国际和地区和平稳定。CNTV 综合报道。Britain is heading for a new showdown with the European Union after Theresa May bowed to pressure from UK lawmakers. 英国首相特蕾莎梅表示，她稍后将与欧盟就脱欧协议进行重新谈判。据 BBC 报道，虽然此前欧盟方面已经排除了修改脱欧协议以与特蕾莎梅达成一致的可能性，但是梅告诉他的内阁，他将坚持寻求这样做。本月早些时候，投票否决脱欧协议的保守派人士。要求对有争议的爱尔兰边境协议进行具有法律约束力的修改。目前，保守党议员已被告知将投票支持由资深后座议员 Graham Brady 提出的备用方案，但现在还不清楚将选择哪些具体修正案进行投票。当地时间一月二十八日，在特雷莎梅提交的脱欧协议替代版方案再次面临议会下院的表决之前。他的发言人曾再次重申，英国将按照日程于三月二十九日脱欧。CNTV 综合报道。Venezuela has plunged into a major political crisis amid a growing row over President Nicolas Maduro's future as the country's leader. 俄罗斯和伊朗外交部门就委内瑞拉持续的政治危机举行会谈。他们支持马杜罗，反对美国及其一些盟国承认反对派临时总统。并警告美国不要插手委内瑞拉事务。据美国《新闻周刊》报道，俄罗斯外长拉夫罗夫和伊朗外长扎里夫通电话，双方希望团结一致，反对美国试图非法干预委内瑞拉总统马杜罗的领导。莫斯科已主动在马杜罗和自称为临时总统的国民议会议长瓜迪的之间进行斡旋。俄罗斯外交部在一份声明中表示，他们讨论了委内瑞拉当前的事态发展，都愿意促进委内瑞拉政治力量之间相互理解，以维护国内和平，并尽快解决紧迫的社会经济挑战。伊朗外交部也指出，双方讨论了双边关系、地区问题和委内瑞拉局势的最新进展。塔斯社报道称，俄罗斯克里姆林宫发言人 Dmitry b e z k o v 否认了有关部署安保人员和飞机以支持马杜罗的报道，并表示，对于莫斯科向加拉加斯提供军事援助方面，俄罗斯没有任何改变。他坚称，现在最重要的是，委内瑞拉人应该在宪法框架内解决他们之间的所有分歧。我们所有人能够提供的唯一帮助是，不要像某些国家那样直接干预委内瑞拉局势。CNTV 综合报道。下面让我们一起来关注天气。Parts of Mindanao were experiencing heavy rain due to the tail end of a cold front yesterday, with the rain expected to persist until today. The tail end of a cold front is the interaction of cold air or the northeast monsoon or Hanging Amihan and warm air or the easterlies coming from the Pacific Ocean. This results in thunderstorms. In a briefing past 5 p.m. yesterday, Bagasa warned that scattered rain showers and thunderstorms are expected in northern Mindanao, Garaga, the Davao region, Sok Sarjan, Maguindanao, and Lanao del Sur. 大闽区今天的温度是二十一到二十八度，碧瑶市十到十九度，宿雾市二十三到二十九度，达沃市二十三到二十八度。
And that's your latest weather forecast. 我是您的气象 buddy Luella Chin 张玲玲，祝大家有美好的一天。广告之后还有股市资讯，请不要转台。Mag babalik po ang CNTV. Enjoy China's scenic beauty and unique culture with the help of Uni Orient Travel Incorporated. Uni Orient is a trusted name and is the pioneer of China tour packages in the country. The next time you plan to visit China, check out the affordable tour packages of Uni Orient. Japan Parts Trading Center, dealer of a complete line of automotive and industrial bearings. Contact them at two five five seven 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 seven. Now for our daily forex and stocks updates. The Philippine peso has appreciated, closing yesterday at 52.482 pesos. 据中央银行资料显示，昨天非币有所上涨，收于五十二点四八二比索。The stock market has all gone down yesterday, with the PSEI closing at 7,979.95. 昨天股市全面下跌，基准综合指数下跌 70.87 点，跌幅为百分之零点八十八，收于 7,979.95. 全股指数下跌 32.19 点，跌幅为百分之零点六十六，收于 4,824.53. 金融部门和工业部门下跌了百分之一点十六和百分之零点八十七，控股公司部门和服务业部门下跌了百分之零点二十三和百分之二点十五，采矿石油部门和房地产部门下跌了百分之零点三十八和百分之零点二十四。以上是股市行情。Up next for Chinese community updates. The Ateneo Demonoli University Ricardo Leon Center for Chinese Studies in Ateneo Celadon, with the cooperation of Shangri-La Plaza, Credit Suisse, Film Development Council of the Philippines, and the Chinese Embassy in the Philippines, held the 13th Spring Film Festival opening ceremony last night at the Shangri-La Plaza. 第十三届春季电影节昨晚在香格里拉商场隆重举行，引来百余人参加并收看从大陆引进的热门电影。为了庆祝即将到来的农历春节，由亚典药大学 Regard Leon 中心、亚典药大学飞华学生会 Celadon、菲律宾电影发展委员会以及中国驻菲律宾大使馆共同举办的第十三届春季电影节，昨晚在香格里拉广场隆重开幕。
，六部中国电影将从一月三十号到二月五号在香格里拉广场的电影院免费放映，分别为《从你的世界路过》《冰河追凶》《唐人街探案》《第三种爱情》《三成记》和《港囧》。与此同时，在二月二号下午两点到三点半和二月三号下午两点到四点，也分别会有一场中国音乐演唱会以及中国图片工作坊。本次开幕式现场热闹非凡，亚丁亚大学 r e g a r d l i o n 中心主席 Bienvenido n e b e r 神父、香格里拉商场的业务主任 Johnny Rios。菲律宾电影发展委员会代表 Wilma Isleta， 中国驻菲律宾使馆文化部一等秘书江海涛先后上台致辞。Ricardo Leon 及 Rosita Leon 贤伉俪也出席开幕仪式，并为亚典亚大学校长 Jose Ramon v i l l a r e n 神父致上生日祝福。仪式中也进行了一个具有中国古代风格的儿童服装秀。本台新闻主播兼非洲电视台节目主持人陈景瑜主持了开幕仪式。Happy Chinese New Year! Greetings from the Ateneo de Manila and from the Ricardo Leong Chinese Studies Center. We wish you all the best. We wish you prosperity and peace and good health. And we hope that you will join us here in the Chinese Spring Film Festival here in Shangri-La Etza. CNTV 综合报道。以上是 CNTV 新闻的全部内容。You can also catch today's newscast on our Facebook page, YouTube channel, and our website, www.chinesenewstv.com. 您也可以关注我们的微信公众号 CNTV Philippines。感谢您今天的收看，我是 Luella Chen， 庄琳琳。Goodbye and see you tomorrow. This program was brought to you by Fehua Shangling Zhonghui Federation of Filipino Chinese Chambers of Commerce Incorporated, Fehua Gaojie Lianhe Hui Federation of Filipino Chinese Association of the Philippines Foundation Incorporated, Philippine Chinese Chamber of Commerce Incorporated, Philippine Chinese Chamber of Commerce and Industry Incorporated, Philippine Nanan Tongxiang Zhonghui Philippine Lamnan Association Incorporated, Fehua Tiyu Zhonghui Filipino Chinese Amateur Athletic Federation, Lufei Gao Xiaoyu Hui Lianhe Hui Overseas Chinese Alumni Association of the Philippines. And Philippine Xiaoyu Lian Zhongshanghui, Philippine Xiaoyu Lian Chamber of Commerce.